Imagine Pablo. Imagine. Un podcast du Musée National Picasso Paris. À la une. Je ne me rappelle pas avoir jamais vu un livre à la main. Et je pensais qu'il ne devait pas aimer la lecture. Mais je me rends compte qu'il est au courant de tout ce qui se publie. Ses propos au sujet de Pablo Picasso sont de James Abartes, le secrétaire particulier du peintre. Alors, Picasso, lecteur ou pas Ce que nous savons, c'est qu'il était un fervent lecteur de la presse écrite. Tous les matins, je me lève. Tous les matins, je lis la presse quotidienne de tous les bords. Une fois lu, je ne jette pas les journaux, je les garde sous le coude. Ils peuvent me servir. Picasso garde tout, puis il découpe, déchire, plie, colle, écrit, rature, transforme. D'ailleurs, là, regardez, devant nous, un étrange tableau fait de collage et de peinture. La nature morte à la chaise canée. Dans cette œuvre, Picasso a assemblé plein d'éléments trouvés dans son atelier. En guise de toile, il y a une toile cirée au motif de canage de chaise. En guise de cadre, il y a une grosse corde. Et au centre de la nature morte, il y a différents objets peints, dont ce fameux journal. Mais alors, qu'est-ce que c'est Une toile Un tableau Un objet C'est un tableau-objet. Picasso intègre à la surface plane du, du tableau, tableau des éléments du réel en, en relief. Et... Pfiou, L'œuvre d'art change de dimension. Elle n'est pas un simple tableau, elle n'est pas un simple objet, elle devient objet d'art. Il s'agit du premier collage de l'histoire de l'art. D'ailleurs, Louis Aragon dit d'elle... « La nature morte à la chaise canée est un acte capital de la peinture moderne. Elle a ouvert la voie au papier collé, aux assemblages et aux collages en général. » Exactement, Louis. Avec cette œuvre, Picasso bouscule donc l'histoire de l'art. Il n'y a pas que l'histoire de l'art qui bouscule. Regardez, tout ce qui est sur la toile est complètement éclaté, dispersé, déconstruit. Ça, c'est parce qu'on est en pleine période cubiste. Picasso peint comme s'il voyait les objets de différents points de vue à la fois. Alors, avec nos yeux plongés dans le tableau, on voit différentes choses sans avoir à les bouger, nos yeux. On dirait une table vue d'en haut. Ou une table où tout a été mis en dessus-dessous. Ou on dirait qu'on n'a pas les yeux en face des trous. Eh oui, la nature morte à la chaise canée, c'est un trompe-l'œil, c'est un trompe-l'esprit. Picasso a bouleversé l'histoire de l'art, oui, mais aussi tout dans notre esprit et sur la toile. Parce que c'est le bazar quand même là-dessus. Attendez, je vais l'aider à ranger. Attention, attention, ne touchez surtout pas à la corde, elle retient l'ensemble de la nature morte. Ah, euh, oui, bon, désolé. Vous pouvez m'aider à tout ramasser Oui, oui, mais j'espère que vous n'avez rien égaré. Alors, une pipe blanche. Un verre, un bougeoir. Et sa bougie allumée. Un demi-citron. Un couteau. Une coquille Saint-Jacques. C'est bon Tout y est Non, il manque les lettres. Les lettres Les lettres. Ah oui, regardez, elles ont glissé par là. Les voilà. Le J... Le O et le U. Qu'est-ce que ça signifie Joue, 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 journée, jouer. Joue, bien sûr. Le journal. Oui, joue pour journal. Maintenant, on va prendre joue pour jouer. Car c'est à nous de jouer. C'est à nous de faire notre chemin dans tous ces plans qui s'enchevêtrent et qui nous donnent à voir une autre réalité. Car le cubisme ne consiste pas à représenter ce que l'on voit, mais plutôt comment on voit. Et vous, comment voyez-vous Un podcast réalisé et conçu par Pauline Coppen et Elsa Denac. Avec les voix de Grégoire le Prince Ringuet, Étienne Monnet, Elsa Denac et Pauline Coppen. À retrouver sur le site du musée et toutes les plateformes d'écoute de podcasts.